في آخر لحظة من لحظات عالمك الدنيوي سيرفع الله عنك حجب الظلام وسيتحفك بأنوار مشاهدة سيتحفك بتحفة أنوار المشاهدة قال صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن الموت إيه؟ ستبدأ المشاهدة بضرب من الخيال يعني هتبقى قاعد كده بتشرب شاي بتعمل أي حاجة وبعدين تلاقيك انتقلت إلى ضرب من الخيال كأنك قاعد في السينما كده تبص تلاقي صفوف من الملائكة الجميلة بتستقبلك وانت مش فاهم حاجة ايه الملائكة الجميلة دي وكلهم محترمينك كلهم منورين وانت مش عارف يعني انت عادي انت قاعد بكوبايه الشاي لسه في ايدك يعني مفيش اي حاجه انت لسه ما موت مفيش موت ده ده مشاهده مشاهدات يرفع الحجاب مره طول مره مشاهده وبعدين مشاهده اخرى دي كلها مشاهدات نورانية إلى أن تصل إلى لحظة تاريخية فارقة في عمرك كله ستشاهد أجمل شيء في الحياة ربنا بيديك مكافأة بقى هتشوف أجمل حاجة ستجد ملكا جميلا غاية الجمال حنونا مبهجا لطيفا عكس كل الفكرة للأساطير بتقول لك عليها أنت هتخجل من نفسك بعد كده أنك كنت مصدق الأساطير عن بشاعة ملك الموت بالعكس ملك الموت أجمل الملائكة ابتسامته اللطيفة سترقيق في الإثارة والمتعة والحب ستخلق فيك حيوات تلو حيوات ستتصارع بنشوة لم تشعر بها قبل ذلك عيناه الجميلتان ستسبيك ستسبيك وتنسيك وتسلبك إرادتك انت فاكر ملك الموت بيعمل لك ايه ما بيقربش منك هو بيجي لحيتك ولا بيعمل لك حاجة انت بتشوف الجمال ده بتمشي وراه بس بارادتك بارادتك مش بيشدك لا ده انت لو روحتش وراه بارادتك يبقى هو فشل في المهمه بارادتك لن تملك إلا أن تتبعه وهو نعم القائد والمرشد في رحلة ملكوتية القائد الذي تطمئن إليه القلب هتخرج هياخدك ويلف بيك في الملكوت السماوات هو المرشد عشان انت الحتت ديت انت ما تعرفهاش 
فلازم مرشد هو المرشد وتظل يرتفع عنك حجاب بعد حجاب وعالم بعد عالم إلى أن تستقر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما أنت لازم تخرج من جمال لجمال لجمال لحد ما تصل إلى جمال الله ما ينفعش أنك تدخل على جمال ربنا مرة واحدة لازم الطاقة اللي عندك تدريجيا تاخدها واحدة واحدة